راحت یہ دل پائے وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے السلام علیکم and welcome to this week with Huzur. Today we are honored to present highlights of a virtual mulakat with the UK National Amla. But once again, we begin today's program with Hazrat Khalifat al may Allah be his helper, holding a virtual meeting with Bangladesh. Hazrat Khalifat al the fifth, may Allah be his helper, presided over a virtual mulakat with Bangladesh's Majlis Ansarullah office bearers on Saturday. Following the dua, the office bearers introduced themselves and were able to give reports on their departments while seeking Hazul's guidance. Towards the end of the hour-long meeting, beloved Hazul, may Allah be his helper, answered a series of questions, beginning with one on how we can improve ourselves and develop our personal good deeds. Allah Ta'ala has told us that the purpose of your human being is the purpose of the اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کا حق ادا کرتے ہوئے کی جائے پانچ وقت کی نمازیں ہیں اگر پانچ وقت کی نمازیں ادا کی جائیں اور اس کا حق ادا کیا جائے اللہ کے آگے روکے جھکے دعا کی جائے سجدوں میں دعا کی جائے اپنی گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگی جائے اپنی نسل کی بہتری کے لیے دعا کی جائے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والے ہو میں دعائیں قبول کرتا ہوں تو ذاتی بہتری کے لیے یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو ہمارا تو یہی مقصد ہے ہر کام جو ہے دعا سے ہونا چاہیے اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے ٹھیک ہے السلام علیکم حضور السلام حضور بعض احباب ایسے ہیں جن کو جب نظام وسیعت میں شامل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم متقی نہیں ہیں اس لیے ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے تو پیارے آقا اس سلسلے میں ہماری لائے حمل کیا ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ اس بارے میں میں نے جو شروع میں جب وسیعت کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی تھی اس وقت بھی میں نے اس بارے میں یہی کہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو متقی نہیں ہم نیک نہیں ہم وسیعت کس طرح کریں ہم تو وسیعت کی شرائط پہ پورا نہیں اترتے تو اس وقت میں نے یہی بتایا تھا اس وقت بھی اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کئی مجالس میں کہہ چکا ہوں پہلے تو یہ بات ہے رسالہ الوسیعت پڑھیں جب ایک انسان رسالہ الوسیعت پڑھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کس معیار کا احمدی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جب وہ وسیعت کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس معیار پہ پہنچوں یہ کہہ دینا کہ میں اس معیار کا نہیں ہوں اس لیے وسیعت نہیں کروں گا تو پھر ساری عمر نہ وہ کوشش کرے گا نہ وہ کبھی اچھا نیک اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ تو ایک ذریعہ ہے یہی حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم لوگ وسیعت بھی کرو گے تو تم لوگوں کی اس طرح توجہ پیدا ہو گئی اور وسیعت کا حضرت مسیح علیہ السلام نے خلافت کے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہے جب انسان وسیعت کرتا ہے اور اس کے لیے پھر نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے نیکیاں اپنانے کی کوشش کرتا ہے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا معیار روحانی معیار بھی بڑھتا ہے اور پھر اس کا خلافت کے ساتھ تعلق اور وفا کا تعلق بھی بڑھتا ہے اور پھر وہ ایک سچا اور پکا احمدی ہوتا ہے نہیں تو یہ سادہ ایک عہد ہے کہ میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا وہ اپنے مال کو تھوڑا سا مال ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں جو حضرت مسیم علیہ السلام نے تقوا کا بڑھانے کا ذریعہ طریقہ بتایا ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہ کس طرح وہ عہد کر سکتا ہے کھڑا ہو کے انصار اللہ کا عہد دھرا دیتا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو انصار اللہ کو یہ بتانا ہوگا کہ تم لوگ اپنے عہد پہ پورا اسی وقت اترو گے جب ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرو گے اور نیکیوں کو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نظام وسیعت کو جاری کر کے فرمایا ہے جس میں روحانی معیار کو اونچا کرنا بھی ہے اور مالی قربانی بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ خلافت کے ساتھ وفا کا تعلق بھی ہے تو جب آپ اس طرح سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی نہیں تو پھر انسان تو ڈھیلا ہی رہتا ہے انسان کہے گا میں نے میں تو نیک نہیں میں تو متقی نہیں میں ایک کام کس طرح کر سکتا ہوں بھائی اسی کام کے کرنے کے لیے تو وسیعت کا نظام جاری ہوا ہے کہ تم اس کو میں شامل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور تقوا کی توفیق بھی تاخ فرمائے گا ٹھیک ٹھیک ہے اچھا 
السلام علیکم حضور وعلیکم السلام پیارے حضور بعض ایسے ناصر ہیں جو جماعتی کاموں میں حصہ نہیں لیتے اور مجلسی کاموں میں بھی شامل نہیں ہوتے ان کو بار بار توجہ دلایا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہم کون سا لائے عمل اختیار کریں یہی حکم ہے بار بار توجہ دلانا اور بار بار توجہ ہی دلاتے رہنا چاہیے ان کو بتائیں کہ تم احمدی ہو اور احمدی کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ اس کے ڈیوٹیز ہیں جس پر اس نے عمل کرنا ہے تو یہی حکم ہے ہمیں ذکر کا حکم ہے ہمیں نصیحت کرنے کا حکم ہے ہمیں بار بار توجہ دلانے کا ہمیں حکم ہے اور یہی حکم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو اسی حکم پہ اب ہم نے چلنا ہے اور نصیحت اس لیے کی جاتی ہے اور بار بار کی جاتی ہے تاکہ توجہ پیدا ہوتی رہے ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا اور توجہ دلاتے رہنا چھوڑنا نہیں جب تک کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں احمدی ہوں اور جماعت میں شامل ہوں ٹھیک ہے سست ہوتے ہیں بعض ان کی سستیوں کو اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے ان کو توجہ دلائی جاتی رہے اور بار بار ان کو توجہ دلائی جاتی رہے پیار سے توجہ دلائی جاتی رہے ان کو یہ احساس نہ پیدا ہو کہ ہم پر کوئی سختی کر رہی ہے یا ہم جائیں گے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا اگر پیار سے محبت سے سمجھاتے رہیں چاہے وہ انصار بھی ہو گئے ہوں تو وہ آپ کے پروگراموں میں حصہ لیں گے اور دوسرے یہ کہ یہی انصار ہیں جو ان کے عورتیں بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں اگر شعبہ تربیت فعال ہوگا شعبہ تربیت کا کام ہے کہ ان کو توجہ دلائے ان کی تربیت کرے تاکہ وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کر سکیں اسی طرح خدام الحمدیہ کا کام ہے لجنا کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے مجلس کے ممبران ہیں اس خاندان کے ان کو توجہ دلاتے رہے جو خاندان میں ایک کنسرٹیڈ ایفرٹ ہو جائے گی ہر طرف سے ایک مشترکہ اور ایک ٹھوس کوشش ہوگی تو پھر تربیت کی طرف انصار کو بھی توجہ پیدا ہوگی لجنا کو بھی ہوگی خدام اور انصار اور اطفال کو بھی ہوگی تو یہ تو ایسے لوگ جو بالکل ہی نہیں آتے پھر اس فیملی کے ساتھ کے تربیت کے لیے انصار خدام لجنا اور جماعتی نظام سب کو مل کے توجہ کرنی چاہیے اور ان کو توجہ دلانی چاہیے لیکن یہی ہے کہ نصیحت کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور ہر طبقے کا احمدی ہے اور جس جس مجلس کا وہ ممبر ہے اس مجلس کے ذریعے سے بھی ان کو توجہ دلاتی ہے اس خاندان میں ہو سکتا ہے بچہ جو ہے وہ باپ کی تربیت کا باعث بن جائے بیوی جو ہے وہ خامن کی تربیت کا باعث بن جائے اور پھر آپ اس طرح انصار اللہ میں بھی آپ کو تربیت کے جو ایشوز ہیں وہ اتنے نہیں اٹھیں گے اور پھر خود انصار کو توجہ دلائیں کہ اگر تم توجہ نہیں دے وہ دو گے تو تمہارے بچے اور تمہارے بیوی بھی پھر دوسرے جماعت سے دور ہٹ جائیں گے اور اس کا تمہیں نقصان ہوگا اور اس کے تم ذمہ دار ہو گے اور اس کے خدا تعالیٰ کے سامنے تم جواب دے ہو گے تو پیار سے حکمت سے سمجھاتے رہیں الفاظ یہ کہیں جو میں نے کہے ہیں وہ بھی اگر کہیں تو لیکن پیار سے کہیں تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اثر پڑے گا باقی سارے برابر نہیں ہوتے کچھ زیادہ وقت لیتے ہیں کچھ کم وقت لیتے ہیں لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمیں نصیحت کا حکم ہے قرآن کریم کا اس کے اوپر عمل کرتے چلے جانا ٹھیک جاجا کو بول رہا ہوں حضور وی آر یو یو آر اویئر دیٹ وی آر رننگ ورچوئل پروگرام اجلاس آنسر فرام لاسٹ سپٹمبر اینڈ بائی دا گریس آف اللہ اٹ از دی انکریزنگ نمبر ممبرس آر ویری مچ انٹرسٹیڈ اینڈ وی آلریڈی ہیو سیونٹین ایپیسڈس اینڈ ناؤ اٹ از کراسڈ مور دین ایٹ ہنڈریڈ ایٹ ہنڈریڈ تھرٹی ایٹ ہنڈریڈ ٹوینٹی ایوریج پارٹیسپینٹس وی ہیو اینڈ سم کیسز دا Dajna and their family are also taking part in this program. So in this number, 800 and something, Dajna members and their children are also included or only Ansars are? No, sir, included, included, all included, total. But it's may, almost 80% are Ansar and 20% is their family members. No, but nowadays, because of uh, sitting in their houses, more Ansars should participate in your virtual program. جو جو پرابلم یہ ہے کہ دو ان ولیج ایریا دے ڈونٹ ہیو دا اسمارٹ فون آلسو دا انٹرنیٹ کنیکشن از اے پرابلم دے از نو انٹرنیٹ فیسلٹی جی حضور اس لیے ادر وائز وی کڈ ہیو واٹ از دا پرسنٹیج اف یور انصارز ہو ار لیونگ ان رورل ایریا اٹس اراؤنڈ 60 40 60% ار لیونگ ان رورل ایریا رورل ایریا جی اینڈ 40% ار لیونگ ان بگ سٹیز اینڈ ٹاؤنز جی تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ جی تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ آف انسارز ہیو دا ایکسیس ٹو انٹرنیٹ 
no, so, uh, village also. Even there are some village, very interesting, there are some remote villages, they also have the connection. Acha, mashallah. It depending on the tower, the uh, so network tower, jo hai na, wo mobile phone ka. It depends on that. How close that tower is from their area, yes. That depends on that. So if there is some uh, poor signal, so they don't get, but where the signal is better, they get the connection. Acha, mashallah. And also, uh, Ansar are not uh, used to with the smartphones, it's difficult, so they uh, take help from their son, daughter. Uh, sometimes the ladies are more smart. <laughs> Acha, yes. Well, then you should also start a smartphone training program for Ansar. Yes, sir. Inshallah, we'll, we'll arrange. Yes. Sir. yes. Achha. Okay then. Now time is over. Allah Hafiz and Nasser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa The following day, a second virtual mulaqat took place, this time with the UK National Amla. Following dua, the first part of the meeting consisted of office bearers introducing themselves and receiving guidance from beloved Hazur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beloved Hazur, uh, Jonathan Butterworth serving as additional secretary tabiat and work for Jadid for Noma Bayin. MashaAllah. Acha. So, how many Noma Bayin you are dealing with nowadays? Um, at present, Hazur, we have 237 Noma Bayin uh, since 2018. Acha. 237 Noma Bayin during the last three years? Yes, Hazur. This is since 2018. So, any special program you have given to these Nomobayans during these COVID days? Yes, so we, we recently held the Nomobayan Ijtima, uh, which Amir Sahib attended and uh, Imam Sahib also gave an address. Also, Secretary Tabiat Azuriaktis attended as well. How many of them are participating in these programs? For this one, Huzur, we had a, a total number of logins of 100 people, 100 users logged in. No, but how many day. programs have you held online during this period? In addition, Huzur, we are holding uh, weekly Holy Quran classes with uh, Hafiz Fazli Rabi Sahib um, to teach the Noma in the Holy Quran. And then also at the local level, Huzur Yaktas then all of the, the local missionaries, then they are also uh, holding their classes or they are instructed to hold their classes. What is the number of Nawabayans who are participating in these programs? On average, 70% do take part in this? I think on average, Hazur Ektis, I think it is slightly lower, uh, unfortunately. Um, Alhamdulillah, we have some who are very active, very engaged. But other are in contact with the Jamaat and they say they are Ahmadis. Alhamdulillah, yes, Hazur. Those, who are, those who are not very active, but still they claim that they are Ahmadis. Yes, Alhamdulillah, yes. They, they, are, they are still Ahmadis, they have not left the Jamaat. Hafiz Fazla Rabi, Sekhti Talim al Quran, Wakfiyarzi. Sekhti Talim al Quran, Wakfiyarzi. Acha, Hafiz Al, have you received application from all the members of the Amla? They are ready to go for Wakfiyarzi? Uh, not yet, Hazur. I will remind them. So, first you should concentrate more on the AMLA members of all the central organizations, Khudam, Ansar, yeah. Lajna, and Jamaat as well. And then the regional and uh, local AMLA members, and then other people. Right? Yeah, yeah. If they participate in this Kvakfiyarji scheme, then others will follow them. The second part of the mulaqat consisted of presentations. Acha, now Amir sahab kya kehte hain? Huzur, hamare paas Huzur teen char presentations hain. Ek to Baitul Futu ki jaise aapne pichli dafa kaha tha. Okay. Presentation hai fir waqfe no. Secretary Jada is going to present that. Ji, Secretary Jada ji bilkul ji. Acha, aa jao fir. The redeveloped section of the Baitul Futu mosque now features a new solar panel array along the rooftop to help generate electricity using environmental methods. 48 kilowatts of uh, solar panels are low. The exterior facade is mostly complete, with the stonework now in place. New window lattice structures are being installed along the north face of the rebuild. The colonnade runs the entire width of the structure to create a covered walkway around the complex. The new Nasser Hall features double height ceilings in a cubic structure. 
The south face of the hall uses a glazed roof light covering the width of the hall to allow natural light to flow through. A new efficient radiator panel array is lined along the roof of the Nasser Hall, allowing efficient, discrete heating of the entire space. The mezzanine floors overlook the Nasser Hall along the west and east face of the structure. So we have these mezzanine floors on both sides of the roof. The old west wing structure is currently in the process of being connected to the new structure, with the floors aligned and the doorways marked out. Due to the close proximity of an active railway line, extra precaution is being taken. The first floor is host to the Nord Hall and the office space for auxiliary organisations, meeting room, classroom and Sami Basri. How big is the Nord Hall? How many people can it accommodate? Hazur, Nord Hall is split in two, uh, in two. So the rear is offices and the front is so 660 square metres is Noor Hall. So for namaz, if you, if you want to use it for namaz, it can accommodate up to 800 people. Achha. For a normal meeting, almost 1,200 people. Ji, ji, Okay, next. The second floor is the main office space. With lifts installed and in position, the main walls of the new offices are taking shape. All the UK Jamaat offices are on the second floor. The cabling is also being laid out across the new structure. These are the larger offices at the back. Family accommodation is laid out across the third floor, with internal walls and insulation put in place, and boards for the walls being installed. This is one of the family rooms en suite. With All bathroom. rooms feature a dedicated lavatory and shower facilities. A common area with double height ceilings overlooking the south face windows is in the centre of the third floor. Here we are uh, putting a new floor, Hazur. So that will be just one single The fourth height. floor features more accommodation, with insulation and interior structure complete. One of the dormitories. Dormitories are also being constructed with independent washing facilities overlooking the south face of the complex. So fourth floor is the topmost floor of the world. This is the rear overlooking the mosque. Achha. Jidakallah. Jidakallah. Then... When are you going to complete? Hazur, it will take about, uh, the finishing work will take up to a year, one year, inshallah. Achha. There's quite a lot of work in, in terms of finishes. Achha, chalo. Okay. By that time you will have enough fun to complete it, huh? Inshallah, Hazur. What next? Uh, I'd request Hafiz Fazli Rabbi Sahib to give a, you a brief report on the International Talim Quran Academy. Ji, <coughs> Ji Hazur, uh, by the grace of Allah, Itqa, International Talim Ul Quran Academy, we have uh, 464 students registered from uh, 15 countries, most of them this time from UK. So Hazur, uh, 43 classes have been made and uh, 130 students are being taught four hours per week and um, from um, Khudam, Lajna, and uh, Ansar, and missionaries. 
So total teachers are 145. So outside UK, we have received res registration from, for teachers, 11 countries. And the courses we offer, Tarjumatul Quran, Nazara Quran, uh, and uh, yeah, this time. And uh, total uh, 400, 347 have been registered from UK. And also outside UK, Malaysia, Australia, and Canada. Uh, so, all together is 464. Asha, Masha, Tajmatul Quran by Miri Saak Saab is also coming in Mandur font very soon. Ji, that will be excellent, inshallah. Inshallah, and the print and everything is very unique this time. Try to give Tajma Quran to each and every student who can read Urdu, eh? so they can learn Tajma as well, right? Yes. In a better way. Okay. Aage. So that brings us to the end of the presentation. <laughs> and that also brings the end of the time. So. I <laughs> just want to say thank you, Zakala, for seeing us. Achha. You are sitting in the main mosque hall? In the Lajna section, Ji, Hazur. In the Lajna section. Lajna section. As last, as last week. Achha, achha. Last Mashallah. Week. So, okay then. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Those were highlights of two virtual meetings that took place last weekend. We now end with our final segment, a clip from this week's Friday sermon. Hazrat Amir al-Mu'mineen, may Allah be his helper, spoke on the life of Hazrat Usman Razila Tala Anho during the first part of the Friday sermon. He narrated a number of incidents from his biography, including how Hazrat Usman Razila Tala Anho came to accept Islam. You Islam Yazid bin Roman Hazrat Usman bin Afan and Hazrat Tala bin Ubaidullah both Hazrat Zubair bin Awam اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا اور انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت و اکرام کا وعدہ کیا اس پر وہ دونوں حضرت عثمان اور حضرت اللہ ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی پھر حضرت عثمان نے حضرت عرض کیا یا رسول اللہ میں حال ہی میں ملک شام سے واپس آیا ہوں جب ہم مان اور ذرکا مقام کے درمیان پڑاؤ کیے ہوئے تھے مان اردن کے جنوب میں حجاز کی حدود کے قریب ایک شہر ہے اور ذرکا یہ مان کے ساتھ ہی واقع ہے بہرحال کہتے ہیں وہاں ہم پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور ہم سوئے ہوئے تھے کہ ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے سونے والو جاگو یقیناً احمد مکے میں ظاہر ہو چکا ہے پھر جب ہم واپس پہنچے تو ہم نے آپ کے بارے میں سنا حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارکم میں داخل ہونے سے پہلے قدیمی اسلام لانے والوں میں سے تھے